Театр я никогда не любил. И вот тогда я подумал, занимался всю жизнь тем, к чему лежит душа. Получилось шиворот на выворот. Так может поступить наоборот. В отличие от своего героя, Роман Рубанов любит театр со школы. Спустя много лет это чувство и желание заниматься актерским мастерством профессионально приведет его в тюз. Он не только станет артистом, но и автором нескольких постановок. Даже, можно сказать, с первого момента, когда я пришел в театр, и вот меня Игорь Владимирович попросил сделать инсценировку повести «Барьер» Павла Вежного. И я занялся этим. Для меня, конечно, это было в новинку, потому что я инсценировок до этого не писал. Это был, наверное, первый опыт. За хорошим началом последовало продолжение. Один из любимых писателей Рубанова – Ганс Христиан Андерсон. Именно по мотивам его произведения Роман мечтал сделать постановку. В итоге получился спектакль «Сто поцелуев». Андерсон – это все-таки сказочник. Такой удивительный, который на протяжении всего моего детства он меня сопровождал и сейчас сопровождает. Я безумно люблю его сказки, не только сказки. И мне было любопытно вот, совместить несколько его сказок, чтобы это вылилось в какую-то полноценную работу. В саду моего отца растет розовый куст. Да какой красивый! Сейчас у Рубанова новые задачи – попробовать себя в чем-то более серьезном. Роман планирует пьесу «Дон Кихот». Сыграть самому главного героя, как признается актер, был бы не против, но типаж уже не тот. Когда мне было ну, лет, лет 20, то я, наверное, смело мог бы сыграть «Дон Кихот». Тогда я ну, летом на речке не всякий раз раздевался, как-то худой был ужасно. Вот тогда, наверное, можно было. Сейчас я несколько вышел из того возраста. Ну, вот мечта остается мечтой, хочется сыграть Дон Кихот, мне кажется, он будет разный. Не обязательно замыкать его в какие-то э, рамки стереотипов, а дать ему выйти гораздо шире. Это будет правильно. Как актер Рубанов выходит на сцену 7 лет. В своей работе он старается не разделять. В каждом даже традиционном образе постоянно ищет новые оттенки. В отличие от коллег по цеху, Роман считает, его персонажи на него самого не похожи. Хотя вот э, Игорь Владимирович Говорил, когда мы делали «Восточную трибуну», и там персонаж такой Вадим Коняев, музыкант, он говорит, вот смотри, он же интеллигент, он тебе близок. А на самом деле он не совсем мне близок, потому что те поступки, которые совершает он, я бы не совершил в жизни. И даже я не совсем, со многими не согласен, но это есть персонаж, это уже... Он живет отдельно. А вот стихи, которые Рубанов сочиняет уже давно, никак не могут существовать без него. Точно определить, что его больше вдохновляет, поэт затрудняется. Повода может стать поездка в поезде, деревня, сказка или знакомый. Свое недавнее стихотворение Роман посвятил своему другу Владимиру Иванову, поэту из Костромы. Садишься в плацкарта, в вагоне беда, нет сахара в чае, мелькает звезда, идущему поезду в такт. Скажи, если прошлое перечеркнуть, сменить города и дома, Возможно, хоть как-то судьбу обмануть, не слиться с пейзажем, из круга шагнуть, за кругом-то что? Кострома. Как признается Роман, чтобы творить, ему не нужна особая обстановка. Сочинять он может где угодно. Если Пушкина особенно вдохновляла осень, то для Рубанова не важно, какое время года. Он любит наблюдать за природой, однако своими красками рисует чаще всего портреты, а не пейзажи. Иногда вместо кисти использует обыкновенную шариковую ручку и старается передать не только внешность. Мне лица всегда интересны были. Не знаю, что-то есть в такой вот человеке, чего хочется поймать такого внутреннего. Я всегда стараюсь, ну, по крайней мере, делаю попытки поймать какой-то внутренний мир человека, то есть его характер. Не просто, чтобы он был похож, а вот дать еще чего-то внутреннего. Он рисует своих друзей и знакомых, среди них и поэты. Братьям по перу так понравились портреты, что они предложили сделать из работ нечто большее, чем просто рисунки на бумаге. Подарок издательству современной русской поэзии. Можно сделать календарь. Календарь автора Воймеги. К тому же вот в Оймиге в этом году 10 лет, юбилей. Саша говорит, ну надо сделать такой поэтический календарь. Я говорю, ну здорово. Я рисовать, ну стал просто рисовать. Еще, 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 еще. Получилось довольно-таки много авторов, которых я хватил, конечно, не всех, но вот какие мне были, по крайней мере, интересны, чисто э, их... Э, вот состояние вот это внутреннее, которое выражается на лице. Творчество для Романа Рубанова – это грани. Поэзия – собственная жизнь. Театр – возможность прожить чужую. А рисование – ее изучение без перевоплощения.